അസലാമലൈക്കും ഞാൻ ചെമ്മീന് അച്ചാറിടുന്ന രീതിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് കായം പറക്കി വെച്ചതാണ് മുളകും പൊടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് വേപ്പല ഉപ്പ് കുറച്ച് സ്വർക്കൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് കായം പറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിന് നമുക്കൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഉരുളി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എണ്ണ നല്ല എണ്ണ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കാൻ നല്ലത് ഞാൻ എണ്ണ കുറച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് മസാല വയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഓയിലാണ് പൊരിച്ചെടുക്കണത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം ചെമ്മീനെ ഏകദേശം ഒരിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വേപ്പല ഇട്ട് കൊടുക്കാം വേപ്പല നല്ലതാണ് വിഷാംശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം പോവാനും ഒക്കെ നല്ലത് വേപ്പല അപ്പോൾ കുറച്ച് വേപ്പല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരു മൊരിച്ചൽ നമുക്കതിന് കോരിയെടുക്കാം കോരിയെടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഉള്ളത് കൂടെ അതിന് പൊരിച്ചെടുക്കാം ചെമ്മീന് ഫുള്ളും പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഇതിൽക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും അതിൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം പച്ചമുളക് നമുക്ക് നടും കീറിയിട്ടിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് കീറിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിൽക്കോ സ്പെഷ്യലായിട്ട് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണെന്ന് ഇതിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകണത് അപ്പോൾ ആദ്യം അതൊന്ന് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കണം ഉരുളി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കണത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഇനി ആദ്യം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഞാനിതിൽ ആ ഉള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് മൊരിപ്പിച്ചെടുക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ച ഉള്ളിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണത് അത് ഫസ്റ്റിലൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ കറിക്കൊക്കെ തുമിക്കണ പോലെ ഒന്ന് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന നേരം ഒന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കണം ഉള്ളി മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം തീ കുറച്ചിട്ട് ഇത് മാറ്റിയിട്ടൊരു പാത്രത്തിൽ കാക്കണം ഉള്ളി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ എണ്ണയിൽ കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് കടുക് ചേർക്കാം കടുക് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർക്കാം ഇതൊന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചക്കായൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇത് നന്നായി മൂത്തിട്ടുണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഏകദേശം നല്ല മൊരിച്ചൽ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കുറച്ച് ഉലുവട പൊടിയാണിത് അത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചാലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഉലുവട പൊടിയാണ് ഇടുന്നത് പിന്നെ കായത്തിൻ്റെ പൊടിയും അത് കായം ഉലുവയും കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് വറുത്ത് പൊടി പൊടിച്ചാൽ ഒന്നും കൂടെ മണമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ പൊടി രണ്ടും പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് മിളകും കുറച്ച് മഞ്ഞളും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അപ്പോൾ ആദ്യം നിൽക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഈ ഉലുവട പൊടിയാണ് ഉലുവട പൊടി ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക പിന്നെ ഒരു നാല് കിലോ ചെമ്മീനാണ് ഞാനിവിടെ അച്ചാറിടുന്നത് അപ്പോൾ മോൻക്ക് ഗൾഫിൽക്ക് കുറത്തേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അച്ചാർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ 
അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇടുന്നതും കൂടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മുളകും പൊടി ചേർക്കാം അത് ചില്ലി മറ്റേ എരു കുറവുള്ള മുളകും പൊടിയാണെങ്കിൽ കാശ്മീരി മുളകും പൊടിയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ കളർഫുള്ളായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ പൗഡറാണ് പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾ ചില ഒരു മഞ്ഞൾ ഇടാറില്ല മഞ്ഞൾ ഇടുന്നത് നല്ലതാണല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞളും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൽ കാറ്റിൻ്റെ പൊടി കൂടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ കാറ്റിൻ്റെ പൗഡർ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് അതിൽ ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നാല് കിലോ ചെമ്മീൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒക്കെ നന്നാക്കി ക്ലീൻ ചെയ്ത് പൊരിച്ച് വരുമ്പോൾ അധികമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അധികം വലിയ ചെമ്മീനും അല്ല പിന്നെ നമുക്കിതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കണം ചെമ്മീനിൽ ഉപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം പിന്നെ നമുക്കതിൽ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇന്ന് നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കിനി ആവശ്യമുള്ളത് സുർക്കയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് സുർക്ക ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സുർക്ക ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് തിളക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ സുർക്കട ഒരു കുത്തൽ ഭയങ്കരമായിരിക്കും അപ്പം അത് കുറയാൻ ഒന്ന് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സുർക്കട ഒരു കുത്തലും എരുവിൻ്റെ കുത്തലൊക്കെ ഒന്നും ഇതാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സ്പൂണോ രണ്ട് സ്പൂണോ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ അത് നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്യാം നന്നായി തിളക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കേട് വരാനും പിന്നെ മീനായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കേട് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ചിട്ട് ഉപ്പും സുർക്കയും ഒക്കെ ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ നന്നായി പെട്ടെന്ന് കേട് വരും അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഓഫാക്കാം ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കത് ബോട്ടിലാക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ബോട്ടിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സ്പൂണൊക്കെ നനവുണ്ടാകുമ്പോൾ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് കേട് വരും മീനായതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചു അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു അച്ചാറാണ് ചെമ്മീൻ അച്ചാറ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് കുറ്റകളുണ്ടെങ്കിൽ അതും പറയാം ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ബായ്